Mais au bout de fond I love it So you need to go to shine I love it Wanna shake the chong Tu shun jiao me kong Chin chan dan na so de fong Nobody else Wo men jai zhe chin song Shun jiao da yi de xin zong Ni ke ai de shi chu kong ji Ta ji miao Chang gu chong ni da yi ji wu bei chun jiao A 谢谢大家的支持，这次活动公司有内部报名通道，在场所有的单身人士都可以参与进来。帅哥报名吗？啊，行了，那大家准备吧，散会。亲爱的，嗯，几点下班？今晚去你那儿啊？你家张浩呢
吐槽之夜。行，叫上多喜一起吧。好啊。上菜喽！来来来，快快快吃，饿死了！怎么又是吃火锅？你就没有点别的花呀？火锅最省事儿，我爱吃拉倒。哎，喝口生吉波波我就满足了。今天多亏你俩救了我，我那个室友她又带男朋友回家了，两个人在客厅旁若无人就开始腻歪，吃狗粮都吃撑了。姐姐你，你别光羡慕人家呀，你都母胎搜了二十多年了，是不是也应该努力一下啊？手机不好玩还是哥哥不够帅？小姨妈都还单着呢，我着什么急？哎，真是如此不可教也呀！你呢，这个立下 flag 三个月要脱单的人，有没有什么新的进展？怎么我谈恋爱，你比我还着急呀、啊？放心啊，明天活动全是精英，优秀男人一抓一大把。没有许你远，我也不愁找不着男朋友。外面的男人是很多，但适合你的真的不多。明天的单身精英之夜。让你们见识一下，现在的相亲市场，优质的女人和优质的男人是多么的比例失调。到时候你就知道，就许宁远这样的极品男人是有多么难得了。嗯，好嘞，晶晶小姐。哎，小姨妈，你和晶晶姐是怎么成为朋友的？怎么看你俩都不像会有交集的样子？嘿呦，我们晶晶姐当年可不是这样。哎，你不许。我说，<笑>姐姐，我可是一直都是这样的仙女啊！仙女，仙女，来吧，吃吧，熟了应该。哇哇，最爱吃点绿的。来来来，快吃快吃。这个助理真是太尽职了，希望你今天有好的收获。赵总，下午好啊。还在睡觉啊？没有，我在忙，有事查考短书。忙着起床啊？嗯。看看手机屏幕。嗯、哎，哎，你连个面对面沟通的机会都不给吗？你要没什么事儿，我就先挂了。别别别，有事儿有事儿，正事儿，正事儿。我刚才给你看了一下各位精英男士的资料呀，不太喜欢你这款的，不过没事儿。咱们今天啊，就把那个你霸总的气质稍微收一收啊，多多展现一些你甜美的笑容。我有自己的风格，不用你教。OK， 等我一起走呗，我接你。不用，你别迟到就行。哎。不错，表情生动。嗯，嗯，嗯，快快快，起来啦！这都几点了，跟你们在一块，我生物钟都打乱了。先让我给你们两个小白科普一下相亲的穿搭守则。好好好，晚上主要是工作。现在你的恋爱和工作已经紧紧连在一起了，恋爱 flag 不实现了。相亲穿什么是一门学问，绝对比面试着装还要讲究。百分之九十的相亲都死在见面前三秒
，不要过分性感，让人觉得你想征服全天下的男人；也不要过分隆重，让人觉得你很久都没有得体的约会。温柔大方有内涵，才是约会成功的要义。适当显示身材的曲线，但又不要过于暴露。低调温柔，有女人味。小姨妈，不然你穿这个吧，这个好好看啊。你三秒都装不来。你到底还想不想找男朋友？完成 KPI 了？想，那就听我的。小姨妈，你就听晶晶姐的吧，她可是这方面的权威呢。好吧。有什么恋爱经验可以分享一下吗？首先呢，一定是要对自己好一点。两个人相处呢，往往要彼此尊重。赵总。来了，活动流程。看我打电话还是有用的嘛，这么一打扮，很迷人。这是今天的工作服。看我这身怎么样？嗯，一般。哎呀，看来我不用担心了。担心什么？担心没人看得上你。担心你自己吧。哎，现场每位嘉宾都会有一支玫瑰花送给心仪的对象，你觉得你能拿几支、啊？一定比你多。这么自信呀、啊？那这样吧，你要是赢了，我心甘情愿为你鞍前马后；你要是输了，不会输的。漂亮，来，给他戴上。在正式开始。你好，您的玫瑰花，谢谢。来到由林克科技和金球俱乐部联合举办的《单身精英之夜》，为了保持活动的高效，现场分为八分钟热度约会和心动约会两部分，热度约会以八分钟为一轮，现场嘉宾凭演员自由匹配，时间到切换热聊对象，进行新一轮的约会，期间可以向心仪的嘉宾送出手中的玫瑰以示好感。三轮结束后，匹配意向一致的嘉宾，请前往舞台处的爱情门，利用 Love Note 进行更为细致的约会策划和匹配分析，并获得由金球俱乐部提供的约会基金。最后，前往餐厅用餐，进行深入了解，继续你们的浪漫心动之夜。幸福的钟声即将敲响，请大家敞开心扉，相信自己，不要错过爱神之剑。单身。
精英之宴，现在开始。准备要输了吗？我的字典里就没有“输”这个字。哎，你平时有什么爱好吗？骑车。摩托吗？好帅哦！给机会一起兜风吧。我摩托车后座第一次坐女生。真的吗？哎，我明天就有空哎。好啊。不过你不要开太快哦，人家会害怕。是我的错觉吗？你看我的眼神，真特别啊。<笑>那个，你裤子拉裂开了、啊，不好意思。哎，那个，你好，嗯，我给你发一二百红包，你能把这玫瑰给我吗？资料上显示你的情商高，体贴人，会说话，我怎么感觉有点货不对版啊？你眼神不好吧？哦，误会了，拜拜。呱呱呱。我们主营的是婚恋业务，还有联动的婚恋社交 App。Best Note 正在进入内测呢，就是我的名片。就是这次相亲活动匹配的应用啊，对，没错。呃，欢迎江总有空来公司看看，我们可以聊聊相关合作。好，一定一定。能把你的花给我吗？我看赵总的资料上显示是特别喜欢做家务。啊、哦，不不不，我不爱做家务，浪费时间。哇，啊，你也太厉害了吧！我这玫瑰花要送给一世一家的好女人。<笑>我不是。嗯。女人的精致啊，那是从头到脚的，这就意味着呀。光网面膜那是不够的呀，还需要 cover 到脖子、手指和脚尖。哦，对了，给你看一下我公司的这款口红，它的原料供应商和欧美一线大牌那是一模一样的。哎呀，我不想再听你叨叨你的产品了，我直接买一套行吗？你能不能说话算话，把这玫瑰给我？姐姐，你好凶哦，人家怕怕。你的资料上不是写的自己特别温柔吗？你骗人！哼。什么东西？口红。哎呦，我的妈呀！你好，首先你得告诉我，你的玫瑰能不能在八分钟后给我？能，我们就聊聊；不能，我们也不浪费时间了。哼。漂亮的女人，果然有气势。虽然我的玫瑰刚才已经说好了，留给别人了。但是，如果你有兴趣的话，看私下什么时候有空，让请你吃个饭。没空，好走不送。不是你自己在资料里面写的，性格 open， 可以和男士进行各种形式的沟通交流吗？你没这想法写什么写啊？装什么装？我什么时候写了？我写什么了？好了，你现在随机的抽取三张吧。
这是什么意思啊？月亮正位，表示你最近的恋情会有很好的发展。哇！嗯、希望我匹配到的男朋友可以肤白貌美、大长腿。哦哦我命中注定的爱人，究竟在哪里、啊？赵总，战果如何呀？不是就一根啊？我的。不是，现场这么多人，你就一根都没有？是他们说话不算话，说好了给我的，你哪诚信的呀？哎呀，姐姐，这谈恋爱又不是做生意，那不就是做生意吗？你别看他们聊得欢，但摆出的都是条件背景，说白了就是八分钟面试。失望了，那倒谈不上。这根本就没有我喜欢的。行，这样吧，咱们俩最后一轮，八分钟，谁先拿到对方那个玫瑰谁就赢。那我要一直不给你，你不就永远赢不了吗？所以啊，我只是想让你赢。这支玫瑰。就专门为你留下的。心动，心动。花，谢谢晶晶老师。哎，服务员，谢谢。救人吗？有什么需要咨询的吗？请坐。好。啊，有点疼痛啊，自我介绍一下，温森德，我是一个理工律师。我们刚好相反，我教人谈恋爱，你帮人分手。那咱们两个正好可以中和一下。金老师，嗯，不知道一会儿你结束之后有没有时间，我能请你喝一杯吗？今天我还有事，改天吧。微信呢，方便留吗？这个就可以了。我还有事，先去忙了。嗯、再见啊。再见。江月，啊，不好意思，不好意思，啊，没事，没事吧？哦，没事。徐总，好久不见啊！确实好久不见，你还是冒冒失失的。啊，你们怎么会在这儿啊？我回国了。哦，我听说了。挺关注我动态。你亲自参与啊？哦，没有，不是。不好意思啊，怎么没说完话你就走了？哦，介绍一下，这是我助理顾嘉欣，这是许宁远，许总。啊，你好，许总你好。不是那个许，你闭嘴。啊，他跟你提过我？啊，提过提过，就让许总纳闷
，今日得见果然是风流潇洒，名不虚传、啊。你不说话，没有人把你当哑巴。要不要我送你回去、啊？哦，不用，我这边还没忙完呢。没事，你忙什么？我帮你。不用你。呃，徐总，我们下回一块吃饭吧。好，电话号码没变，电话联系。好，下回见。下回见。嗯，拜拜。拜拜，徐总。扶你呗，不用。请问我可以载这位女嘉宾回家吗？算了吧。哎，上车吧。我知道我尽量说错话了，我道歉，对不起。哎呀，请老板上车、啊，这附近不好打车的按理说，今天的比赛是算你输呢，还是算我赢呢？你可以少说话吗？哎，那徐总，是你喜欢的人吧？问这个吗？按说你这条件啊，绝对配得上他，你怎么那么不自信啊？看见人就躲。我没有躲。你还没躲，人家都上赶着送你回家了，多少机会，被你一口拒绝了。我当时那个鬼样子，不方便。你的样子越狼狈越无助，就越能激发男人的保护欲和爱心。不是，今天这简直就是天赐良机，被你白白浪费了。嗯，我真觉得你需要一个爱情军师，不然你这三个月脱单 flag 什么时候才能实现？我毛遂自荐一下。不需要。哎，我说真的，不然三个月脱单对你来说是不可能的事儿。让我教你恋爱吧，考虑一下吧，别忙着做无谓相亲了。想谈恋爱第一步，是放下理性，用心去感受。这样吧，我给你策划一场心动约会。哎，哎，我告诉你啊，别耍花样、嗯。工作是工作，生活是生活、嗯。工作做不好，我是不会放你走的。哎，别呀，咱们心平气和谈谈不行吗？我真对公司没兴趣，这样行吗？你帮我说服我妈放我走，我帮你计划脱单，你少一个碍眼的刺儿头，又收获了美丽的爱情，这买卖，你稳赚不赔啊！你为什么不想继承公司啊？出生就在别人终点线上的机会，可不是人人都有的。我不喜欢做生意，我只想好好赛车。费了半天劲，就是为了玩啊！我赛车不是为了玩。那是我，那是我的梦想，而且我特殊原因，今年比赛我必须得参加，我得早点回去训练。明白了，但是做好助理工作是你的本分。至于帮我谈恋爱的事儿，姐姐我在幼儿园牵小男孩手的时候，你还在吃奶呢，别费心了啊。不给。
。哎，其实你刚刚还是心动了，对吧？表面假装镇定，心跳可不会说谎。再之后我就拿高跟鞋掐爆你的头。哎，那徐总，是你喜欢的人吧？徐总你好，我是赵江月。那，那就是你工位，加油。嗯。回来了，饭菜还是热的呢，在桌上。哦，对了，鲜肉还没回来。嗯。您好，您所拨打的。宝宝，我还没开完会，你先吃，别等我。日常虐狗啊！求教钱老师，去哪儿才能找到这么好的男人啊？其实你刚刚还是心动了，对吧？表面假装镇定，心跳可不会说谎。再说话我就拿高跟鞋掐爆你的头！高跟鞋断了还要掐爆我的头？嗯、女魔头适合什么高跟鞋？最轻松啊！这
。老板，状态真好，没吃早饭的吧？不给你带来早餐。这都是你收拾的，还有这花，我给您订了半年的，祝您每天像鲜花一样美丽。你是被外星人绑架了吧？谁逼迫你的？真搞笑，这是我的本职工作。经过一晚上的苦思冥想，我为您量身制作了一本如何快速进入恋爱脑的三部曲计划，请您过目。你让我跟谁心动约会啊？你跟谁约会不重要，重要的是你如何一步一步的将爱情变得游刃有余。单身签约的报告你做了吗？哎，那不重要，您的事才是最重要的事。现在是上班时间，我在跟你聊工作。我聊的就是工作，赵总，你这有点公私不分了。什么意思？我问你啊，三个月恋爱，是不是你当着广大群众的面立下的 flag？ 这是公事还是私事？我再问你啊。你现在敢不敢摸着良心说你恋爱一点问题没有？男朋友手到擒来。那天在深夜，我花比你多，你不能反悔吧？我真的是一片赤诚，想要帮你。不过恋爱没事儿，我是你助理，这是我的责任。你要帮我什么呀？我帮你完成恋爱 KPI 呀、啊。三个月以后，你抱你的男神龟，我抱我的蒋培慧。秦董会放你走？我帮你，你帮我，人间有爱，世界大同。你先出去吧。那我当你同意了啊，赵总一名。啊，等会儿。你不是这么快你就反悔了吧？把这玩意儿给我拿走，我对百合过敏。好嘞，您开心就行。这是你的，谢谢，小安，没事啊。这花不错呀，送你。咦，你今天怎么这么开心啊？有好事啊？天气好，所以心情不错。干嘛去？我给大家买咖啡啊。我跟你去，咖啡我请。今天还挺忙的。可以啊，生意比我们的好。哎，打听个事儿呗。什么事儿？赵张月，上一次恋爱什么时候？他平时除了工作还喜欢干嘛？问这个干嘛？难不成你对我小姨吗？我没有，你别瞎猜啊！你先拜托了，你偷了点内部消息给我呗。嗯。半年奶茶我包了。真的？那我看在奶茶的份上，告诉你一点吧。虽然说小姨妈平时特别冷酷，她其实内心很少女的，她喜欢毛绒玩具，还喜欢吃甜品。虽然说她表面上看起来酷酷的，但是其实根本没有什么恋爱经验，就是因为成绩太好了，那些喜欢她的男生全都被她给劝退了。原来是个恋爱小白啊！但是如果你们俩组 CP 的话，我还是很能磕的，因为你们两个特别特别有 CP 感。我说了，我对女魔头没兴趣。就算你感兴趣，我估计你也不行。为什么？因为别说，让我猜猜，徐总嘛。你什么都知道，你还问我干什么？哎，我觉得徐总挺喜欢赵张月的，为什么他俩就没在一块儿呢？他们这些职场精英有什么想法不直说，一定要暗戳戳的琢磨对方，生怕给自己丢面子。而且，我小姨妈对徐总。有一道坎儿总是解不开。哦，徐总之前有一个相恋很多年的女朋友，后来因病去世了，但是那个女生一直是他的白月光。小姨妈不想成为别人的替代品，也不想因为一个影子影响自己的爱情，所以说就这么不上不下的卡在那儿了。最后他决定，专心投入事业吧
，最后才变成了现在这样的职场女魔头。这里边这么多故事呢？我们身边那些优秀、独立又多金的女生，最后反而找不到男朋友呢？优秀、独立又多金，是在说我吗？<笑>请把多金去掉，谢谢。哎，不带这样拆台的啊！哎，你们说啊，不过我也很奇怪，为什么身边那些条件一般般的人都谈恋爱了，我还一直单着呢？你们有没有听说过爱情金字塔理论？嗯捞 note 上说，有数据显示，中国有二点四亿人正处于单身状态。如果把中国男女分为 A、B、C、D 四等，普遍的择偶方式又是男性主动，那么 A 级男人找 B 级女人 ，B 级男人找 C 级女人，以此类推，最后剩下的就是 A 级女人和 D 级男人，这就是著名的婚恋金字塔理论。那也就是说，那些最优秀的女生反而是最难谈恋爱的吗？当然不是，优秀需要懂的人来欣赏，只有积极的去寻找，走出去，广撒网，主动结识身边优秀的男人，才能改变单身状态。这个我同意，所以让我们一起掌握恋爱主动权。着急定义，条理不是问题，合拍才是真理。若天生麻木，难以入戏，别管故作错愕，来考虑一下我。Love is true. 